Ja, det är ett mycket viktigt vägval som Sverige står inför. Och besluten som ska fattas i Sveriges riksdag är mycket avgörande för fondverksamhetens framtid. Om vi ska ha fonder hos den svenska finansinspektionen. Vi välkomnar ju de förändringar som JOSITS 4 innebär i Europa. Och det innebär ju bland annat att det blir möjligt att slå ihop fonder gränsöverskridande. Vi tycker ju då att det är mycket viktigt att det ska bli samma regler om man slår ihop två Sverigeregistrerade fonder som står under den svenska finansinspektionens tillsyn. För vi har ju sett under det senaste decenniet och ännu längre än så att nästan inga fonder, nya fonder har startats i Sverige utan de har registrerats i Luxemburg, på Irland och i Finland. Och det, det är ju så att det har inte gått att ändra fondbestämmelser för Sverige registrerade fonder och det har varit en skatt på dem som har gjort dem mindre fördelaktiga. Nu blir det möjligt gränsöverskridande Europa att göra vilka ändringar som helst egentligen som man tycker är bra för fonden. Eh, eh, och vi tycker ju att då kan vi inte ha kvar att det är helt omöjligt att ändra på en fond som är registrerad hos den svenska myndigheten. För följden av det skulle ju bli att man startar en fond utomlands, slår ihop med den svenska fonden, lägger det utomlands och då har vi inga fonder under tillsyn hos den svenska inspektionen. Så det är oerhört viktigt vad man nu tar för beslut vad som ska gälla att motsvarande regler som Josefs 4 säger ska gälla gränsöverskridande också ska gälla om det enbart är nationellt i Sverige. Så, och det är den eh, regeringens förslag till riksdagen det ska komma i mars. Så det är ju mycket mycket viktigt.